നോക്കുകയാണോ അപ്പൊ നമ്മള് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോവാണ് ഓക്കെ സൗണ്ട് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ സൗണ്ട് ഒക്കെ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലേ മക്കളെ ഇപ്പൊ നമ്മളിന്ന് നമ്മുടെ ബയോളജി പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോവുകയാണ് പേരൊക്കെ എല്ലാവരും എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇന്നലെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക് ആയ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അല്ലെ നമുക്കറിയാം അതിൽ ഹോർമോണുകൾ എന്ന സെക്ഷൻ ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം സോ നമ്മള് ഇന്നതിന്റെ ഭാഗ്യഭാഗം എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് മക്കളെ വന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി നമ്മള് അണക്കറമിയുടെ നമ്മുടെ കോഴ്സ് രണ്ട് ബാച്ച് കോഴ്സുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് മക്കളെ സെവന്റി ഡേയ്സ് ബാച്ച് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ സി പി ഒ എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് സി പി ഒ എക്സാം ഇരുപത് ഒക്ടോബറിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ട്വൽത്ത് ലെവൽ ലെവൽ എക്സാം മെയിൻസിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് മക്കളെ ഇനിയും ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവർ ജോയിൻ ചെയ്യണം പ്ലസ് ടു ലെവൽ എക്സാം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു തേർട്ടി ഡേയ്സ് റിവിഷൻ ബാച്ച് ഫോർ എൽ ഡി സി മെയിൻസിന് വേണ്ടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എൽ ഡി സി മെയിൻസിന് വേണ്ടി ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് റിവേസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യുക പിന്നെ ആരംഭം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് ബാച്ച് കോഴ്സ് നമ്മൾ തേർട്ടീൻ ഒക്ടോബറിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ വില്ലേ ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ഒക്കെ വീട് ലോങ് ടൈം ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാച്ച് ആണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും തുടക്കക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാം പിന്നെ ജേതാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ബാച്ച് കോഴ്സ് ഫോർ എൽ ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റിന് വേണ്ടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ സെവന്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ബാച്ച് കോഴ്സ് ഫോർ റിസർച്ച് ഓഫീസർ എക്സാമിന് വേണ്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മക്കളെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ജോബ് ഒക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യണം അത് പിന്നെ നമ്മുടെ അണക്കറമി ആപ്പ് ഇനിയും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത അണക്കറമി ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം ഒരുപാട് ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മുടെ ഒക്ടോബർ ഒന്ന് എട്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് തീയതികളിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന്റെ ക്ലാസ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രാവിലെ പത്ത് മുതൽ പത്തര വരെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് മൂന്ന് പത്ത് പതിനേഴ് ഇരുപത്തൊന്ന് തീയതികളിലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു നമ്മുടെ പി എസ് സി എക്സാം പോലെ തന്നെയാണ് നൂറ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മക്കളെ നിങ്ങൾ പ്ലസിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് പ്ലസിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെ പ്ലസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചു കൂടെ അഡ്വാൻറ്റേജസുകൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫാക്കൾട്ടികളെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ കഴിയും കംപ്ലീറ്റ് എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും റെഗുലർ ഡൗൾ ക്രിയ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും സിലബസുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് തീർത്തിരിക്കും ഫ്രീ ടെസ്റ്റ് സീരീസുകൾ ഉണ്ട് ഫ്രീ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമായ ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും അണക്കറമി പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരു സംശയവും വേണ്ട അപ്പൊ ഇനിയും അങ്ങനെ സമയം കളയേണ്ട ആദ്യം ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകൾ കാണുക ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്ലസ്സിലേക്ക് വരിക മക്കൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രീ ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ റെഫറൽ കോഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഡി ജെ എൻ ലൈവ് ആണ് റെഫറൽ കോഡ് ഡി ജെ എൻ ലൈവ് എന്നാണ് റെഫറൽ കോഡ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുന്നാവും ഓക്കെ മക്കളെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസിന്റെ ബാക്കി ഭാഗത്തും എല്ലാവരും എത്തിക്കഴിഞ്ഞല്ലോ ഓക്കെ ആണോ എല്ലാവരും ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ എന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്തു നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഹായ് ഗ്രീഷ്മ ആ പ്രതീഷ് ഓക്കെ ശരി
ഓക്കെ മക്കളെല്ലാവർക്കും സ്ലൈഡ് വിസിബിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സ്ലൈഡ് വിസിബിൾ ആവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റെസൊല്യൂഷൻ കൂട്ടി ഹൈ ക്വാളിറ്റി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ സ്ലൈഡ് വിസിബിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഹോർമോണുകളുടെ ആ ചാപ്റ്ററിലെ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു എല്ലാവർക്കും സ്ലൈഡ് ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വിസിബിൾ ആണല്ലോ മക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ റെസൊല്യൂഷൻ കൂട്ടി കേട്ടോ നമുക്കറിയാം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ചാപ്റ്ററിൽ ഒന്നാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്കറിയാം സമസ്തിരിക്കായുള്ള രാസ സന്ദേശങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ പ്രിലിംസ് എക്സാമിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു സാധാരണ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു എൽ ഡി എക്സാമിന്റെയും ഏതൊരു ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിന്റെയും മെയിൻ ടോപ്പിക്കാണ് ഹോർമോണുകൾ ഇല്ലയോ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി എക്സാമിലൊക്കെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിനും നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാം പോലുള്ള എല്ലാ എക്സാംസിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളായിരുന്നു പക്ഷെ പ്രിലിംസിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കി അവരുടെ ഉറപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് മെയിൻ എക്സാമിന് ടോപ്പിക് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആണിത് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമാണ് മനസ്സിലാക്കുക നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സാധാരണ ക്ലാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ല നമ്മൾ പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ച് ക്ഷമയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ സമാധാനം ഇടുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മൾ എം സി ക്യു അല്ല ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ള ആ പോയിന്റുകൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരികയാണ് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ച് ക്ഷമയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ പുതിയ പാറ്റേൺ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ആദ്യം അത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക കേട്ടോ ആ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ആയിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ഉള്ളൂ മക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ എം സിക്ക് മാത്രമാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാകേണ്ട ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക അത്ര മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ മക്കളെ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് മക്കളെ ചുവടെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ക്രമീകരണത്തിൽ പങ്കില്ലാത്ത ഹോർമോൺ ഏതാണ് നല്ല ചോദ്യമാണ് മക്കളെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ക്രമീകരണത്തിൽ പങ്കില്ലാത്ത ഹോർമോൺ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് കോർട്ടിസോൾ ഉണ്ട് ഗ്ലൂക്കോകോൺ ഉണ്ട് ആൾഡോസ്റ്റിറൺ ഉണ്ട് ഇൻസുലിൻ ഉണ്ട് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ക്രമീകരണത്തിൽ പങ്കില്ലാത്ത ഹോർമോൺ ഏതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പറമക്കളെ മക്കളെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കാം നമുക്കറിയാം ആര് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഹോർമോണുകളെ മാറ്റാം ഗ്ലൂക്കോകോൺ നമുക്കറിയാം ഇല്ല മക്കളെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ എന്താണ് ആ ക്രമീകരണത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് എപ്പോഴെങ്കിലും രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ രക്തത്തിൽ എപ്പോഴും ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉയർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ അല്ലെ മക്കളെ ഗ്ലൂക്കോകോൺ നമുക്കറിയാം രക്തത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് ഉയർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഗ്ലൂക്കോകോൺ ആണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഗ്ലൂക്കോകോണിന്റെ പങ്കുണ്ട് മക്കളെ ഇൻസുലിൻ എന്നാ നമുക്കറിയാം എന്താ ഇൻസുലിൻ ചെയ്യുന്നത് രക്തത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ അല്ലെ മക്കളെ ഇൻസുലിൻ രക്തത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ ആ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ അല്ലെ ഇൻസുലിൻ അപ്പൊ ഇൻസുലിനും റോൾ ഉണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ട് അല്ലയോ മക്കളെ അടുത്തയാണെങ്കിൽ കോർട്ടിസോൾ എന്താണ് മക്കളെ കോർട്ടിസോൾ കൃത്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മളിപ്പോ ഒരു നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കരളിലൊക്കെ എന്താണ് ആറുണ്ട് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഉണ്ട് ആണല്ലോ നമ്മളിപ്പോ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ആഹാരം കഴിക്കാതിരുന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല ഒരാഴ്ച ആഹാരം കഴിക്കാതിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്താണ് നമ്മുടെ കരളിലെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് മാറും ആണല്ലോ നമ്മുടെ കരളിലൊക്കെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ദിവസം ആഹാരം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചത്തുപോത്തില്ല എന്താ കാരണം നിങ്ങളുടെ കരളിലൊക്കെ ആരുണ്ട് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഉണ്ട് അല്ലയോ ആ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ എന്നാൽ നിങ്ങളിപ്പോ കുറെ നേരത്തേക്ക് ആഹാരം കഴിക്കുന്നുള്ള വിചാരിക്കുക കുറെ ദിവസത്തേക്ക് ഈ നിരാഹാരമൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഓക്കെ മക്കളെ അവരുടെ കരളിൽ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഒക്കെ തീർന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ എന്താ
അപ്പൊ റോൾ ഇല്ലാത്ത ആരാ മക്കളെ ആൾഡോസ്റ്റിറോൺ അല്ലയോ ആൾഡോസ്റ്റിറോൺ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തിലെ ജല ലവണ സന്തുലനാവസ് ശരീരത്തിലെ ജല ലവണ സന്തുലനാവസ് അല്ലയോ ശരീരത്തിലെ ജല ലവണ സന്തുലനാവസ്ഥ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് മക്കളെ ആൾഡോസ്റ്റിറോൺ മനസ്സിലായ മക്കളെ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ആണോ കാര്യങ്ങള് ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആണെന്ന് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ ആണല്ലോ കാര്യങ്ങള് ക്ലിയർ ആണ് ശരി ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ജോഡികൾ വിശകലനം ചെയ്ത് അവയിലെ പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എഴുതുക ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ജോഡികൾ വിശകലനം ചെയ്ത് അവയിലെ പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എഴുതുക തൈറോക്സൻ ക്രിട്ടനിസം സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ വാമനത്ത് മക്കളെ എങ്ങനെയാണ് ക്രിട്ടനിസം ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ എങ്ങനെയാണ് ക്രിട്ടനിസം ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് തൈറോക്സിന്റെ അളവ് കുട്ടികളിൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയല്ല മക്കളെ തൈറോക്സിന്റെ അളവ് കുട്ടികളിൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വളർച്ച മുരടിച്ചു പോകുന്നു അവർക്ക് ബുദ്ധിമാന്ദ്യം ഉണ്ടാകുന്നു അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരല്ലേ മക്കളെ ക്രിട്ടനിസം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ തൈറോക്സിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞ് കുട്ടികളിൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൈറോക്സിന്റെ അളവ് കുട്ടികളിൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും കുട്ടികളുടെ വളർച്ച മുരടിച്ചു പോകും അവർക്ക് ബുദ്ധിമാന്ദ്യം ഉണ്ടാകും ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് പറഞ്ഞ പേരാണെന്ത് ക്രിട്ടനിസം വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് മക്കളെ സൊമാറ്റോട്രോപ്പിന് വാമനത്വം ഇല്ല നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വളർച്ചാ ഹോർമോണിന് വിളിക്കുന്ന നമ്മുടെ പീയൂഷ ഗ്രന്ഥി ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മുടെ പീയൂഷ ഗ്രന്ഥി ഉണ്ടാക്കുന്ന വളർച്ചാ ഹോർമോൺ അല്ലെ മക്കളെ സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ ഈ സൊമാറ്റോട്രോപ്പിന്റെ അളവ് കുട്ടികളിൽ കുറഞ്ഞാൽ വളർച്ച മുരടിച്ചു പോകാറുണ്ട് ആ അവസ്ഥ വിളിക്കുന്നവരാണ് മക്കളെ വാമനത്വം അപ്പൊ വളർച്ച മുരടിച്ച് പോവുകയും ബുദ്ധിമാന്ദ്യം ഉണ്ടാവുകയാണ് മക്കളെ ആ പോയിന്റ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ മക്കളെ വളർച്ച മുരടിക്കുകയും ബുദ്ധിമാന്ദ്യം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് ക്രിട്ടൻസമാണ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക വളർച്ച മുരടിക്കുകയും ബുദ്ധിമാന്ദ്യവും ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ക്രിട്ടൻസമാണ് എന്നാൽ വളർച്ച മാത്രം മുരടിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ വാമനത്വമാണ് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ മക്കളെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർഗം ഉണ്ടാവും മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് എന്താണ് ജസ്റ്റ് ആ നിങ്ങളെ റെസൊല്യൂഷൻ ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ആണ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ടത് കണ്ടെത്തിയ മറ്റുള്ളവരുടെ പൊതു സവിശേഷത എഴുതുക ഒറ്റപ്പെട്ടത് കണ്ടെത്തിയ മറ്റുള്ളവരുടെ പൊതു സവിശേഷത എഴുതുക മെലാട്ടോണിന് പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ഈസ്ട്രോജൻ എന്താ മക്കളെ ആൻസർ മെലാട്ടോണിന് പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ഈസ്ട്രോജൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ നോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഐഡി കിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് ഈ നാല് ഹോർമോണുകൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ നോക്ക് മക്കളെ നമുക്കറിയാം ആ ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആയി പറയുന്നുണ്ട് വെരി ഗുഡ് മക്കളെ ആ എല്ലാവരും ഒന്ന് പറയാൻ ശ്രമിച്ചേ മക്കളെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് പ്രൊജസ്റ്റിറോണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോണ് ഈസ്ട്രോജൻ അല്ലെ മക്കളെ ഇവര് മൂന്ന് പേരും എന്താ ലൈംഗിക ഹോർമോണുകൾ അല്ലെ മക്കളെ സെക്സ് ഹോർമോണുകൾ അല്ലയോ ആണല്ലോ നമ്മുടെ പുരുഷ ലൈംഗിക ഹോർമോണുകൾ അല്ലെ മക്കളെ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോണുകൾ വൃഷ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വൃഷ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പുരുഷ ലൈംഗിക ഹോർമോണുകളിലെ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോണുകൾ എന്നാൽ അണ്ടാശയം ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ത്രീ ലൈംഗിക ഹോർമോണുകൾ അല്ലെ മക്കളെ ഈസ്ട്രോജനും പ്രൊജസ്റ്റിറോണും ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ വൃഷ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുരുഷ ലൈംഗിക ഹോർമോണുകളാണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോണ് എന്നാൽ അണ്ടാശയം ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ത്രീ ലൈംഗിക ഹോർമോണുകൾ ഏതൊക്കെ മക്കളെ പ്രൊജസ്റ്റിറോണും ഉണ്ട് ഈസ്ട്രോജനും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ലൈംഗിക ഹോർമോണുകളാണല്ലോ അതിൽ വരാത്ത ഗ്രൂപ്പ് ആരാണ് മക്കളെ മെലാട്ടോണിൻ എന്താ മക്കളെ മെലാട്ടോണിൻ ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പൈനിയൽ ഗ്രന്ഥി ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മുടെ പൈനിയൽ ഗ്രന്ഥി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹോർമോൺ അല്ലെ മക്കളെ മെലാട്ടോണിൻ സാൻസർ ഇവിടെ എന്താണത് മെലാട്ടോണിൻ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പോകും കേട്ടോ ഓക്കെ മക്കളെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു
അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വിഷ്ണു പറയുന്നു ശില്പ പറയുന്നു മക്കളെ എന്താ ആൻസർ റിലീസിങ് ഹോർമോണുകൾ എന്താ മക്കളെ റിലീസിങ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സ്കൂൾ ടെസ്റ്റിൽ പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഹൈപ്പോതലാമസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോർമോണുകൾ ഉണ്ട് മക്കളെ ഒന്നിന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്കറിയാം വാസോപ്രസിൻ അടുത്ത എന്താ മക്കളെ ഓക്സിറ്റോസിൻ അടുത്ത എന്താ മക്കളെ റിലീസിങ് ഹോർമോണുകൾ അടുത്ത എന്താ മക്കളെ ഇൻഹിബിറ്റി ഹോർമോണുകൾ അപ്പൊ റിലീസിങ് ഹോർമോണുകളെയും ഇൻഹിബിറ്റി ഹോർമോണുകളെയും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാണ് ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണ് ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പോതലാമസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ റിലീസിങ് ഹോർമോണുകൾ പോയിട്ട് നമ്മുടെ പിയൂഷ ഗ്രന്ഥിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും അവിടെ നിന്നുള്ള ഹോർമോൺ ഉൽപാദനത്തെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മക്കളെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ പലരും ഈ ടോപ്പിക് ഒക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയും ഇനി വരുന്ന എക്സാമിന് ഈ ടോപ്പിക്കുകൾ ഉറപ്പിക്കാം നമുക്ക് മക്കളെ ഹൈപ്പോതലാമസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന റിലീസിങ് ഹോർമോണുകൾ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ പിയൂഷ ഗ്രന്ഥിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നുള്ള ഹോർമോൺ ഉൽപാദനത്തെ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഹൈപ്പോതലാമസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻഹിബിറ്റി ഹോർമോണുകൾ പോയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് പിയൂഷ ഗ്രന്ഥിയുടെ മുൻതളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും അവിടെ നിന്നുള്ള ഹോർമോൺ ഉൽപാദനത്തെ തടയുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഹോർമോണുകളാണ് പിയൂഷ ഗ്രന്ഥിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി ഹോർമോണുകളെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി ഹോർമോണുകളെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഹൈപ്പോതലാമസ് അങ്ങോട്ട് റിലീസിങ് ഹോർമോണുകളെ വരണം പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി ഹോർമോൺ ഉൽപാദനം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഹൈപ്പോതലാമസ് ഇൻഹിബിറ്റി ഹോർമോണുകളെ വരണം ഇവിടുത്തെ ആൻസർ മക്കളെ റിലീസിങ് ഹോർമോൺ ആണ് സോ നന്നായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പോയി കേട്ടോ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കടന്ന് ഒരാൾക്ക് പോലും എക്സാം ഹാളിൽ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ച് പിടിച്ചു പോവാം മക്കളെ ചിത്രീകരണം നിരീക്ഷിക്കുക ഇവിടെ കുറെ പിയൂഷ ഗ്രന്ഥിയുടെ മുൻതളം ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറെ ഹോർമോണുകൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കളെ ഈ ഹോർമോൺ അത് ഏതാണ് ശരിയല്ലാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓരോന്ന് പറയാം മക്കളെ എസ് ടി എച്ച് സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ എന്ന് പറയും എസ് ടി എച്ച് സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ ഹോർമോൺ ടി എസ് എച്ച് തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ഹോർമോൺ എ സി ടി എച്ച് അഡ്രിനോ കോർട്ടിക്കോട്രോപ്പി ഹോർമോൺ ജി ടി എച്ച് ഗൊണാറോട്രോപ്പി ഹോർമോൺ എ ഡി എച്ച് മക്കളെ എന്താണത് ആന്റി ഡയൂറിറ്റി ഹോർമോൺ ആണല്ലോ മക്കളെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏതാ മക്കളെ എന്നാണ് പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എസ് ടി എച്ച് മീൻ സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ ഹോർമോൺ ആണ് ടി എസ് എച്ച് തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ഹോർമോൺ ആണ് എ സി ടി എച്ച് അഡ്രിനോ കോർട്ടിക്കോട്രോപ്പി ഹോർമോൺ ആണ് ജി ടി എച്ച് ഗൊണാറോട്രോപ്പി ഹോർമോൺ ആണ് മക്കളെ ഇവിടെ ആരാണ് പിന്നെ എ ഡി എച്ച് ആന്റി ഡയോറിറ്റി ഹോർമോൺ ഇവിടെ ആരാണ് മക്കളെ പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോൺ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ കറക്റ്റ് ആണ് മക്കളെ വെരി ഗുഡ് ആൻസർ എന്താ മക്കളെ എ ഡി എച്ച് ആന്റി ഡയോറിറ്റി ഹോർമോൺ അല്ലേ മക്കളെ ഈ ആന്റി ഡയോറിറ്റി ഹോർമോൺ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നേരെ പോയി വൃക്കയിൽ പ്രവർത്തിക്കും അല്ലെ മക്കളെ ഇത് നേരെ പോയി വൃക്കയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് ജലത്തിന്റെ പുനരാകരണത്തെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ശരിയല്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ വരാത്തത് പിയൂഷ ഗ്രന്ഥിയുടെ ഹോർമോൺ ആയി വരാത്തത് എ ഡി എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വാസോപ്രസിൻ ആണ് ഇതിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഹൈപ്പോതലാമസ് നമുക്കറിയാം ഈ ഹോർമോൺ പോയിട്ട് വൃക്കയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഇത് ജലത്തിന്റെ പുനരാകരണത്തെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മക്കളെ അടുത്ത നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാക്സിമം സൂം ചെയ്ത് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് മക്കളെ വാസോപ്രസിന്റെ പ്രവർത്തനം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രീകരണം ബോക്സിലെ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പൂർത്തീകരിക്കാം മക്കളെ നോക്കിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പക്ഷെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും ഒന്ന് നോക്കുക നമ്മൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും പറഞ്ഞാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇത് എപ്പോഴെങ്കിലും സമഗ്രയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും എന്തായാലും നിങ്ങൾ വായിക്കാതിരിക്കില്ല വായിക്കുന്ന സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നോക്കൂ മക്കളെ നമുക്ക് രക്തത്തിലെ രക്തത്തിലെ ജലത്തിന്റെ അളവ് കുറയുന്നു അല്ലയോ രക്തത്തിലെ ജലത്തിന്റെ അളവ് കുറയുന്നു ആണല്ലോ മക്കളെ അപ്പോൾ വാസോപ്രസിന്റെ ഉൽപാദനം എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ പറ ശരീരത്തിലെ ജലത്തിന്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെ ജലത്തിന്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെ ജലത്തിന്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ വാസോപ്രസിന്റെ ഉൽപാദനം എന്താ നിങ്ങൾ പറ മക്കളെ എന്താ ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പ
അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത്രയും എന്താണ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു എണ്ണം നമ്മുടെ എക്സാം എടുക്കൽ ചോദിച്ചാണ് ശരീരത്തിൽ മൂത്രത്തിന്റെ അളവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാ മക്കളെ അത് അത് വാസോപ്രസിൻ ആണ് ചൂട് കാലത്ത് നമുക്കറിയാം ചൂട് കാലത്ത് വിയർപ്പിലൂടെയൊക്കെ ഒരുപാട് ജലം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ മക്കളെ ആ സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഹൈപ്പോതലമസ് കൂടുതലായിട്ട് വാസോപ്രസിനെ ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ ചൂട് കാലത്ത് ചൂട് കാലത്ത് വിയർപ്പിലൂടെയൊക്കെ ഒരുപാട് ജലം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും ഹൈപ്പോതലമസ് കൂടുതലായിട്ട് വാസോപ്രസിനെ ഉണ്ടാക്കും ഈ വാസോപ്രസൻ വൃക്കയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും അങ്ങനെ കൂടുകൾ ജലത്തെ പുനരാകരണയും ചെയ്യുന്നു മക്കളെ അതുകൊണ്ടാണ് ചൂട് കാലത്ത് മൂത്രത്തിന്റെ അളവിൽ കുറവുണ്ടാകുന്നത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ എന്നാൽ തണുപ്പ് കാലത്ത് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് വിയർക്കിയൊന്നും നോർമലി ചെയ്യാറില്ല ജലനഷ്ടം ഉണ്ടാകാറില്ല ഇല്ലെ മക്കളെ വിയർപ്പ് കാലത്ത് നമുക്ക് തണുപ്പ് കാലത്ത് വലുതായിട്ട് വിയർപ്പ് നഷ്ടം ഉണ്ടാകാറില്ല അപ്പൊ എന്താ ആ വാസോപ്രസന്റെ ഉൽപാദനം കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ജലത്തിന്റെ പുനരാകരണം വലുതായിട്ട് നടക്കില്ല അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് തണുപ്പ് കാലത്ത് കൂടുതൽ മൂത്രം ഉണ്ടാവുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എക്സാമിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് മൂത്രത്തിന്റെ അളവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആരാ മക്കളെ അത് വാസോപ്രസൻ ആണ് മക്കളെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പോകും ഇതൊക്കെ പി എസ് സി നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് മക്കളെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ആണെന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ക്ഷമയോട് കാര്യങ്ങൾ കേട്ടുപഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ കുറച്ചില്ല അവർക്കൊക്കെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒരു സംശയം വേണ്ട ഈ ക്ഷമയോട് കാര്യങ്ങൾ കേട്ടുപഠിച്ചു പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കാരണം നമുക്ക് പുതിയ പാറ്റേൺ അത്ര പരിചയമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല പക്ഷേ എങ്കിലും എന്താണ് ക്ഷമയോട് കാര്യങ്ങൾ കേട്ടുപഠിക്കുന്ന ഉറപ്പാട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെതായ യൂസ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട മകൻ അടുത്ത നല്ലൊരു അവസ്ഥ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന നമ്മൾ പി എസ് സി എക്സാമിന് പഠിക്കുന്ന ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് മക്കളെ നോക്ക് വാസോപ്രസിന്റെ ഉൽപാദനം കുറയുന്നു മക്കളെ ഏതവസ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളാണ് പറയുന്നത് നോക്ക് വാസോപ്രസിന്റെ ഉൽപാദനം കുറയുന്നു ഇൻസുലിന്റെ ഉൽപാദനം കുറയുന്നു കാൽസിറ്റോണിന്റെ ഉൽപാദനം കുറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള മക്കളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഏ സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗാവസ്ഥ ഏതാ പറഞ്ഞ മക്കളെ വാസോപ്രസിന്റെ ഉൽപാദനം കുറയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ജലത്തിന്റെ പുനരാകരണം നടക്കാതെ വരും അല്ലയോ അപ്പൊ കൂടുതൽ ജലം മൂത്രവഴി നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ആണല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അതിന് പറയുന്ന പേരൊന്ന് പറഞ്ഞേ എന്റെ വിളിക്കുന്നവരെ എന്റെ വിളിക്കുന്നവരെ ഡയബറ്റീസ് 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 ഇൻസിപ്പിഡസ് ഡയബറ്റീസ് ഇൻസിപ്പിഡസ് അല്ലെ മക്കളെ ഡയബറ്റീസ് ഡയബറ്റീസ് ഇൻസിപ്പിഡസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ മക്കളെ ഇനി അടുത്ത ഇൻസുലിന്റെ ഉൽപാദനം കുറയുന്നു മക്കളെ ഇൻസുലിന്റെ ഉൽപാദനം കുറയുമ്പോൾ ഇൻസുലിന്റെ ഉൽപാദനം കുറയുമ്പോൾ പറ മക്കളെ ഏത് അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രമേഹമില്ലേ മക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് ആണല്ലോ മക്കളെ ഡയബറ്റീസ് 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 മെലിറ്റസ് ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് അല്ലെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്ന മക്കളെ പ്രമേഹം എന്ന് പറയും ഓക്കെ ആണല്ലോ മക്കളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് എ ബി സി സാഹചര്യങ്ങളിൽ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാവുന്ന രക്തത്തിലെ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഈ മൂന്ന് ഹോർമോണുകൾ രക്ത വ്യത്യാസപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ രക്തത്തിലെ ഏതൊക്കെ ഘടകങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞ മക്കളെ എ എ ബി എ സി ഈ മൂന്ന് പേര് വ്യത്യാസപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ രക്തത്തിലെ ഏതൊക്കെ ഘടകങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം മക്കളെ വാസോപ്രസിന്റെ ഉൽപാദനം കുറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ജലത്തിന്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരും അല്ലെ മക്കളെ ഇൻസുലിന്റെ ഉൽപാദനം കുറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ നമുക്കറിയാം ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരും അല്ലെ മക്കളെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാൽസിറ്റോണിന്റെ ഉൽപാദനം കുറയുമ്പോൾ കാൽസ്യത്തിന്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരും അല്ലയോ അപ്പൊ ജലം ഗ്ലൂക്കോസ് കാൽസ്യം ഇത് മൂന്നുമല്ലേ മക്കളെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് ആണോ ആണോ ആണല്ലോ അല്ലേ മക്കളെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഓക്കെ ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ധർമ്മത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഡേര് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ധർമ്മത്
നമുക്കറിയാം അത് കാരണം ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറച്ച് കുട്ടികളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും മക്കളെ ആൻസർ നമുക്കറിയാം കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് വൃക്കയിലെ ജലത്തിന്റെ പുനരാഗീരണം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തട്ടിയത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ തൈറോഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ധർമ്മമല്ല ഇല്ല മക്കളെ ഉപാവജയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപാവജയ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി മക്കളെ എന്താ തൈറോഡ് ഗ്രന്ഥിയാണ് ഇല്ലയോ ഉപാവജയ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി തൈറോഡ് ഗ്രന്ഥിയാണ് കറക്റ്റ് ആണ് മക്കളെ നമുക്കറിയാം അല്ലയോ ആണല്ലോ എന്നാൽ കുട്ടികളുടെ ശാരീരിക വളർച്ചയ്ക്കും തൈറോഡ് ഗ്രന്ഥി ആവശ്യമാണ് ഊർജ ഉൽപാദനത്തിനും ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ ആവശ്യമല്ലാതെ വരുന്ന വൃക്കിയിലെ ജലത്തിന്റെ പുനരാഗീരണമാണ് അതാണ് കമ്മിയുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത് അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളുടെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ വിശകലനം ചെയ്ത് വിശദീകരിക്കാം ഹൈപ്പോതലാമസ് പിറ്റൂട്ടറി ഗ്രന്ഥിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു പിറ്റൂട്ടറി ഗ്രന്ഥി മറ്റ് ഗ്രന്ഥികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു മക്കളെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നായക ഗ്രന്ഥി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആരെയാണ് മക്കളെ നമ്മൾ മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് നമ്മൾ മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നായക ഗ്രന്ഥി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആരെയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മക്കളെ ആ നമ്മുടെ പിയൂഷ ഗ്രന്ഥിയാണല്ലോ മക്കളെ അങ്ങനെ വിളിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ അത് മറ്റു ഗ്രന്ഥികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു അല്ലയോ അപ്പോൾ പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില ഹോർമോണുകളുണ്ട് പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി ഉണ്ടാക്കുന്ന ട്രോപ്പി ഹോർമോണുകളുണ്ട് പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി ഉണ്ടാക്കുന്ന ട്രോപ്പി ഹോർമോണുകളാണ് ബാക്കിയുള്ള ഗ്രന്ഥികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അല്ലെ മക്കളെ പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി ഉണ്ടാക്കുന്ന ടി എസ് എച്ച് അല്ലയോ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി ഉണ്ടാക്കുന്ന എസ് സി ടി എച്ച് നമ്മുടെ അഡ്രിനൽ ഗ്രന്ഥിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു നമ്മുടെ പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി ഉണ്ടാക്കുന്ന ജി ടി എച്ച് ഗുണാടുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു അല്ലയോ അങ്ങനെ എന്താ പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോണുകളാണ് മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആണേ അതുകൊണ്ട് പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി വിളിക്കുന്ന വരുന്ന മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നായക ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി ഏതാ ഏതാ മക്കളെ അത് നമ്മുടെ പിയൂഷ ഗ്രന്ഥിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി മക്കളെ പിയൂഷ ഗ്രന്ഥിയാണ് കാരണം ഈ ഗ്രന്ഥിയുടെ ഹോർമോണുകളാണ് ബാക്കിയുള്ള ഗ്രന്ഥികളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ മറ്റൊരാളുണ്ട് മക്കളെ ഹൈപ്പോതലാമസ് ഞാൻ തൊട്ടുമ്പോ പറഞ്ഞതാണ് ഇല്ലയോ മക്കളെ ഹൈപ്പോതലാമസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന റിലീസിങ് ഹോർമോണുകളും ഇൻഹിബിറ്റി ഹോർമോണുകളുമാണ് പിയൂഷ ഗ്രന്ഥിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആണല്ലോ മക്കളെ അപ്പൊ ഹൈപ്പോതലാമസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻഹിബിറ്റി ഹോർമോണുകളും അതേപോലെ റിലീസി ഹോർമോണുകളുമാണ് ആരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പിയൂഷ ഗ്രന്ഥിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി ആണെങ്കിൽ മക്കളെ മാസ്റ്റർ ഓ മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആരാണത് ഹൈപ്പോതലാമസ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോലാണ് മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി ആണെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ ഓ മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനായക ഗ്രന്ഥി എന്താ മക്കളെ വിളിക്കുന്നവര് അതിനായക ഗ്രന്ഥി എന്താ മക്കളെ അതിനായക ഗ്രന്ഥി അല്ലയോ അപ്പൊ അതിനായക ഗ്രന്ഥി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആരെയാണ് മക്കളെ നമ്മളുടെ ആരെ വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഹൈപ്പോതലാമസിനെയാണ് അപ്പൊ നായക ഗ്രന്ഥിയാണെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് ആണെങ്കിൽ പിയൂഷ ഗ്രന്ഥിയാണ് എന്നാൽ അതിനായക ഗ്രന്ഥി അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ ഓഫ് മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് വിളിക്കുന്ന ആരാണ് മക്കളെ പിയൂഷ ഗ്രന്ഥിയാണ് സോറി നമ്മുടെ ഹൈപ്പോതലാമസിനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയോ മക്കളെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റാങ്ക് ഫൈലുകളും കിട്ടത്തില്ല ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് സ്കൂൾ ടെസ്റ്റുകൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് വെറുതെ ഞാൻ ചാപ്റ്ററുകൾ വായിച്ചു പോകല്ല ചെയ്യുന്നത് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് പൊതുവെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന സയൻസ് ടോപ്പിക്കുകളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സയൻസ് ടോപ്പിക്കൾ ഏറെക്കുറെ എല്ലാവരും കാണാപ്പെടുത്തും തന്നെയാണ് അറിഞ്ഞു പഠിക്കുന്ന ആൾക്ക് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമയം പോകാൻ എളുപ്പം കൂടുതലാണ് അപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കും കേട്ടോ മക്കളെ അടുത്തെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ
നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മെലാട്ടോണിന്റെ അളവ് കൂടുന്നത് അതുകൊണ്ട് മെലാട്ടോണിനെ വിളിക്കുന്ന വരുന്ന ഹോർമോൺ ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് എന്ന് പറയും മകളെ മെലാട്ടോണിന്റെ അളവ് ഒരുപാട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉറങ്ങി ഉറക്കം വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹോർമോൺ ഓഫ് സ്ലീപ്പ് എന്ന് മാറി വിളിക്കാറുണ്ട് മെലാട്ടോണിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുന്നവർക്ക് എക്സാമിന് ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ജൈവ ഘടികാരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ പൈനിയൽ ഗ്രന്ഥി അതുണ്ടാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോർമോൺ ഒന്ന് മെലാട്ടോണിൻ രാത്രി സമയത്ത് മെലാട്ടോണിന്റെ അളവ് കൂടുന്നു നമ്മൾ ഹോർമോൺ ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് മെലാട്ടോണിന്റെ അളവ് കൂടിക്കുന്ന ഉറക്കം വരാറുണ്ട് ഹോർമോൺ ഓഫ് സ്ലീപ്പ് എന്ന് മെലാട്ടോണിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ മക്കളെ എന്നാൽ പകൽ സമയമാകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും മെലാട്ടോണിന്റെ അളവ് കുറയും മക്കളെ ലൈറ്റ് വന്ന് വീണാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മെലാട്ടോണിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയും അപ്പോഴാണ് മക്കളെ നമ്മൾ ഉണരുന്നത് മനസ്സിലായോ മക്കളെ ആ സമയത്ത് മറ്റൊരു ഹോർമോൺ കൂടും അതാണ് മക്കളെ നമ്മുടെ സെറോട്ടോണിൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം എന്റെ മക്കളെ സെറോട്ടോണിൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ പൈനിയൽ ഗ്രന്ഥി ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഹോർമോൺ ആണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സെറോട്ടോണിൻ എന്താ മക്കളെ സെറോട്ടോണിൻ അപ്പൊ പകൽ സമയത്ത് സെറോട്ടോണിൻ കൂടുകയും രാത്രി സമയത്ത് മെലാട്ടോണിൻ കൂടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് മക്കളെ പകൽ സമയത്ത് സെറോട്ടോണിൻ കൂടുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണരും രാത്രി സമയത്ത് മെലാട്ടോണിൻ കൂടുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങും ഈ രണ്ട് ഹോർമോണുകളുമാണ് നമ്മുടെ ഉറങ്ങുക ഉണരുക പ്രക്രിയകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് മക്കളെ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മക്കളെ അതിന്റെ അടുത്തത് തേനീച്ച ചിതൽ മുതലായവ കോളനികളായി താമസിക്കുന്ന കാരണം എന്താ മക്കളെ കാരണമുണ്ട് ഇവർക്ക് പരസ്പരം ആശയവിനിമയം നടത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അല്ലെ മക്കളെ തേനീച്ചയും ചിതലൊക്കെ നമുക്കറിയാം അവർ കോളനികളായി താമസിക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് പരസ്പരം ആശയവിനിമയം നടത്താൻ കഴിയും അല്ലെ മക്കളെ ഇങ്ങനെ സമൂഹമായി ജീവിക്കുന്ന ജീവികളിൽ ഇങ്ങനെ സമൂഹമായിട്ട് തേനീച്ച ആയിക്കോട്ടെ ഉറുമ്പായിക്കോട്ടെ ചിതലായിക്കോട്ടെ അല്ലെ ഇങ്ങനെ സമൂഹമായി ജീവിക്കുന്ന ജീവികളിൽ ആശയവിനിമയത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ചില രാസവസ്തുക്കളുണ്ട് മക്കളെ ഇവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന വരെന്താ ഫിറമോണുകൾ എന്ന് പറയും വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മക്കളെ ഫിറമോണുകൾ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സമൂഹമായി ജീവിക്കുന്ന ജീവികളിൽ ഇങ്ങനെ സമൂഹമായി ജീവിക്കുന്ന ജീവികളിൽ ആശയവിനിമയത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ചില രാസവസ്തുക്കളുണ്ട് മക്കളെ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ ഫിറമോണുകൾ എന്താ മക്കളെ ഫിറമോണുകൾ എന്താണ് ഫിറമോണുകൾ എന്ന് പറയും ഈ ഫിറമോണുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് കോളനിയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആണ് അത് നമുക്ക് ആവശ്യം നമുക്ക് വരുന്നില്ല ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട അവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഒന്നുമില്ല മക്കൾ അടുത്തൊരു ഇതാണ് നോക്കാം നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അഡ്രിനാൽ ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ചില ഹോർമോണുകൾ അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങൾ പോരാടാനോ പിന്തിരിയാനോ സഹായിക്കുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ഹോർമോണുകൾ പറഞ്ഞ മക്കളെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അഡ്രിനാൽ ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ചില ഹോർമോണുകൾ അടിയന്തര ഘട്ടത്തിൽ പോരാടാനോ പിന്തിരിഞ്ഞുവിടാനോ സഹായിക്കുന്നു മക്കളെ ഏത് ഏതൊക്കെ ഹോർമോണുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ മക്കളെ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞാലൊന്ന് റെസൊല്യൂഷൻ കൂട്ടണം കേട്ടോ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മേളിലൊരു മൂന്ന് കുത്ത് കാണും അവിടെ ജസ്റ്റ് പ്രസീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ക്വാളിറ്റി ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാ ക്വാളിറ്റി ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആണ് മക്കളെ നമുക്കറിയാം അഡ്രിനാൽ ഗ്രന്ഥി ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില ഹോർമോണുകൾ അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ പോരാടാനോ പിന്തിരിഞ്ഞൂടാനോ സഹായിക്കുന്നു ഏതാ മക്കളെ ഹോർമോണുകൾ അഡ്രിനാലിനുമുണ്ട് നോർ അഡ്രിനാലിനുമുണ്ട് അല്ലെ മക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ എപ്പി നിഫറിനുമുണ്ട് നോർ എപ്പി നിഫറിനുമുണ്ട് അല്ലെ മക്കളെ അപ്പൊ അഡ്രിനാൽ ഗ്രന്ഥിയുടെ മെഡുലയുണ്ട് അഡ്രിനാൽ ഗ്രന്ഥിയുടെ ഉത്ഭാഗമല്ലേ മക്കളെ മെഡുല അഡ്രിനാൽ ഗ്രന്ഥിയുടെ ഉത്ഭാഗമല്ലേ മെഡുല ആ മെഡുല ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോർമോണുകളല്ലേ അഡ്രിനാലിനും നോർ അഡ്രിനാലിനും അല്ലെ മക്കളെ ഈ ഹോർമോണുകളാണ് എന്ത് നമുക്ക് അടിയന്തര ഘട്ടം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ നേരിടാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്തിരിഞ്ഞൂടാനോ സഹായിക്കുന്നത് അല്ലെ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മൾ അഡ്രിനാൽ അല്ലേ മക്കളെ അതുകൊണ്ട് അഡ്രിനാലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെ നമ്മൾ അടിയന്തര ഹോർമോൺ വിളിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എമർജൻസി ഹോർമോൺ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ശരിയല്
നമ്മുടെ പെരിഫറൽ നാടിയോസ്ഥയിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് സ്വതന്ത്ര നാടിയോസ്ഥ അത് രണ്ടു ഭാഗങ്ങളുണ്ട് സിമ്പതറ്റിക്കും ഉണ്ട് പാരാസിമ്പതറ്റിക്കും ഉണ്ട് ഇതിൽ സിമ്പതറ്റിക് വ്യവസ്ഥയുമായി ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് ഹോർമോണുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ മക്കളെ അതിൽ സിമ്പതറ്റിക് എന്താണ് സിസ്റ്റവുമായി ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് ഹോർമോണുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സിമ്പതി പേരിൽ തന്നെ ഇല്ലേ മക്കളെ ഒരു അടിയന്തര ഘട്ടം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന ഈ സിമ്പതറ്റിക് സിസ്റ്റം ആണ് ഹോർമോൺ ഉൽപാദനം കൂട്ടുക അല്ലയോ നമ്മുടെ കൃഷ്ണമണി വികസിപ്പിക്കുക വികസിക്കുക നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം അല്ലയോ ഒരു അടിയന്തര ഘട്ടം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആദ്യം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സിമ്പതറ്റിക് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പൊ ഇതുമായി ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് ഹോർമോണുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് എങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേട്ടോ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടിരുന്നാൽ മതി അവിടെ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാനുള്ള ചാര്യങ്ങൾ അവരുപോലെ എല്ലാം പഠിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ അത് മാത്രം ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതി മകളെ അടുത്ത നല്ല അടിപൊളി ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ മകളെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോർമോൺ ആണ് ഈ ഹോർമോൺ ദൈനംദിന ജീവിതതാളക്രമം സാധ്യമാക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണ് മക്കളെ പറഞ്ഞേ എക്സ് എന്നൊരു ഹോർമോൺ ഈ ഹോർമോൺ ദൈനംദിന ജീവിത താളക്രമം സാധ്യമാക്കുന്നു മക്കളെ ഏതാണ് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയാമോ അതെ മക്കളെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒക്കെ കൂട്ടുന്നതാണ് മക്കളെ നമ്മുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ താളക്രമം പാലിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാം ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു മക്കളെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സ്കൂൾ ഡ്രസ്സിലെ പോയിന്റ് ആണ് ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ താളക്രമം പാലിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ മക്കളെ ആരാണ് നമ്മുടെ മെലാറ്റോണിൻ ആണ് മറന്നു പോകല്ലേ മക്കളെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ താളക്രമം പാലിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആരാ മക്കളെ നമ്മുടെ മെലാറ്റോണിൻ ആരാ മക്കളെ മെലാറ്റോണിൻ സോ ആൻസർ എന്താ മെലാറ്റോണിൻ ആണ് ഈ മെലാറ്റോണിനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി ഏതാ മക്കളെ നമ്മുടെ പൈനിയൽ ഗ്രന്ഥി എന്താ മക്കളെ പൈനിയൽ ഗ്രന്ഥി എന്താണ് പൈനിയൽ ഗ്രന്ഥി എന്താ മക്കളെ പൈനിയൽ ഗ്രന്ഥിയാണ് ആണല്ലോ മക്കളെ രാത്രിയിലും പകലിലും എങ്ങനെ രാത്രി സമയത്ത് മെലാറ്റോണിന്റെ അളവ് എന്താ മക്കളെ പറ രാത്രി സമയത്ത് മെലാറ്റോണിന്റെ അളവ് എന്താ നിങ്ങൾ പറ രാത്രി സമയത്ത് മെലാറ്റോണിന്റെ അളവ് എന്താ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറഞ്ഞോ കൂടുതലാണോ കുറവാണോ പറഞ്ഞേ രാത്രി സമയത്ത് മെലാറ്റോണിന്റെ അളവ് നിങ്ങൾ പറ കൂടുതലായിരിക്കുമോ കുറവായിരിക്കുമോ കൂടും അതുകൊണ്ടല്ലേ ഹോർമോൺ ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലയോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പകൽ സമയത്ത് മെലാറ്റോണിൻ അളവ് എന്തായിരിക്കും മക്കളെ ലൈറ്റ് വന്നു വീഴുമ്പോൾ മെലാറ്റോണിന്റെ ഉൽപാദനം എന്താ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞേ ആ കുറയാണ് അതാണ് അത്ര ഉള്ള സംഭവം ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മകളെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് പിറ്റൂട്ടറി ഗ്രന്ഥിയാണ് അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളുടെ ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണ് അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളുടെ ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദനം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയല്ലേ മക്കളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പീയൂഷ ഗ്രന്ഥിയാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണല്ലോ മക്കളെ അതുകൊണ്ട് പീയൂഷ ഗ്രന്ഥി വിളിച്ച പേരെന്താ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പിറ്റൂട്ടറി ഗ്രന്ഥിയാണ് അതുകൊണ്ട് പിറ്റൂട്ടറി ഗ്രന്ഥി വിളിച്ച പേരെന്താ മക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞേ എന്താ വിളിച്ച പേര് മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് അല്ലെ മക്കളെ മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് ആണല്ലോ മക്കളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണ് അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളുടെ ഹോർമോൺ ഉൽപാദനം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അല്ലയോ പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഹൈപ്പോതലാമസ് ആരുടെ മക്കളെ ഹൈപ്പോതലാമസ് ആരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഹൈപ്പോതലാമസ് പോയിട്ട് പീയൂഷ ഗ്രന്ഥിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും അല്ലെ മക്കളെ ആ പീയൂഷ ഗ്രന്ഥിയാണ് പിന്നീട് ബാക്കിയുള്ള എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥികളുടെ ഹോർമോണിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഏറെ കുറെ കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് മക്കളെ പീയൂഷ ഗ്രന്ഥിയാണ് ബാക്കിയുള്ള ഗ്രന്ഥികളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ പീയൂഷ ഗ്രന്ഥിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണ് മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് പീയൂഷ ഗ്രന്ഥിയും മാസ്റ്റർ മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് മക്കള
ഏതാ മക്കളെ ഒറ്റപ്പെട്ടത് നമുക്കറിയാം മാൻസർ എന്താ മക്കളെ എഥിലീൻ ആണ് ഇല്ല മക്കളെ എഥിലീൻ എന്താ നമുക്കറിയാം വാതകാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സസ്യ ഹോർമോൺ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചില്ല നേരത്തെ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സിലബസിൽ നിന്നും ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും മറന്നുപോയിട്ടുണ്ടാകും ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയാം മക്കളെ ഇതെല്ലാം സസ്യ ഹോർമോണുകളാണല്ലോ മക്കളെ അതിനകത്ത് വാതകാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സസ്യ ഹോർമോൺ എന്താ മക്കളെ എഥിലീൻ ആണ് നമ്മൾ പണ്ടത്തെ എക്സാമിനൊക്കെ ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെ കുട്ടികളെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ വാതകാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സസ്യ ഹോർമോൺ ആണെങ്കിൽ എഥിലീൻ ആണ് അല്ലെ മക്കളെ എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എന്താണ് ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോക്സൻ ആയിക്കോട്ടെ സൈറ്റോക്കിൻ ആയിക്കോട്ടെ ഗിബർലിൻ ആയിക്കോട്ടെ ഇവരൊക്കെ എന്താ മക്കളെ ആ ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സസ്യ ഹോർമോണുകളാണ് അവരൊക്കെ സസ്യ വളർച്ചയെ ത്വരിതപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ എഥിലീൻ ആണെങ്കിൽ എന്താ മക്കളെ അത് എങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ആ വാതകാവസ്ഥയിലാണ് എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ളവരോ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെ മക്കളെ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലാണ് അത് നമ്മുടെ എക്സാമിന് സ്ഥിരമായി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലോ വാതകാവസ്ഥയിൽ കാണുന്ന സസ്യ ഹോർമോൺ ഏതാ അതിന് പകരമായിട്ട് ഇവിടെ ഇതിന് ഇതിനകത്ത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടക്കുന്നതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരു ഫോർമാറ്റിലോട്ട് വരും അത് അത് മനസ്സിലാക്കത്തിന്റെ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളു അപ്പോൾ പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചവറ് പോലെ പഠിപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും നേരത്തെ ചോദിച്ചതുമായ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ പറയാണ് സാർ നമുക്ക് പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്പൊ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഴയതുപോലെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പി ക്യു മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം മക്കളെ ക്ലാസ്സുകൾ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണേ നിങ്ങള് മക്കളെ അടുത്ത തേനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ തേനീച്ച ചിതലകൾ മുതലായവ കോളനിയായി ജീവിക്കുന്നില്ലയോ ഈ ജീവികളിൽ കോളനികളായി ജീവിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രാസവസ്തു വരാം മക്കളെ പറഞ്ഞോ മക്കളെ ആൻസർ എന്താ ഫിറമോണുകൾ എന്താണത് ഫിറമോണുകൾ മക്കളെ ആൻസർ എന്താ ഫിറമോണുകൾ അല്ലെ മക്കളെ ഫിറമോണുകൾ രണ്ട് ധർമ്മം എന്താ പറയുക ഒന്ന് ഇണയെ ആകർഷിക്കുക ഒന്ന് നമ്മളെ ഇണയെ ആകർഷിക്കുക പിന്നീട് അപകട സാധ്യത എന്ത് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആഹാര ലഭ്യത അറിയിക്കുക നമുക്കറിയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു റൂമ്പ് പോയിട്ട് കുറച്ച് ഫുഡ് കണ്ടിട്ട് കണ്ടെത്തിയാൽ മതി അവിടേക്ക് ബാക്കിയുള്ള റൂമുകളും വരുത്തിയില്ല മക്കളെ അപ്പൊ എവിടെങ്കിലും പഞ്ചസാര പാത്രം വരും എവിടെയെങ്കിലും കുറച്ച് മധുരം വരുന്നാൽ ഒരു റൂമ്പ് അവിടേക്ക് പോയാൽ മതി ബാക്കിയുള്ള റൂമുകൾ അവിടേക്ക് വരും ഇല്ല മക്കളെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആഹാര സാധ്യതയൊക്കെ അറിയിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അപകട സൂചന കൊടുക്കാനും ഇണയെ ആകർഷിക്കാനൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായും ഫിറമോണുകൾ സഹായിക്കുന്നത് ഇനി ഫിറമോണുകളെ നമുക്ക് കീട നിയന്ത്രണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കീട നിയന്ത്രണം നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടല്ലോ മക്കളെ ബയോളജിക്കൽ പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ കീട നിയന്ത്രണം ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ കീട നിയന്ത്രണത്തിന് കീട നിയന്ത്രണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് മക്കളെ ഫിറമോണുകൾ കേട്ടോ കീട നിയന്ത്രണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ പെസ്റ്റ് കൺട്രോളിന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് മക്കളെ ഫിറമോണുകൾ മക്കളെ ഫിറമോണുകൾ ശരീരത്തിന് അകത്തേക്കാണോ പുറത്തേക്കാണോ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞേ ഫിറമോണുകൾ ഒരു ജീവി ശരീരത്തിന് അകത്തേക്കാണോ പുറത്തേക്കാണോ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രീവിയസ് ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിന് ചോദ്യം കിട്ടും പുറത്തേക്കല്ലേ മക്കളെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫിറമോണുകളെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് അറിയാമോ പ്രീവിയസ് ഡിഗ്രി ലെവൽ ചോദ്യമാണ് എടുത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ മക്കളെ ആൻസർ എന്താ എക്ടോ ഹോർമോണുകൾ എന്താ മക്കളെ എക്ടോ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എക്ടോ ഹോർമോണുകൾ എന്ന് പറയാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഫിറമോണുകളെ വിളിക്കുന്ന വരുന്ന എക്ടോ എക്ടോമീൻ പുറത്തേക്ക് ഈ സിറ്റി ഒ എക്ടോ എക്ടോമീൻ പുറത്തേക്ക് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഫിറമോണുകൾ ഏത് ഗ്രൂപ്പിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എക്ടോ ഹോർമോണുകളാണ് പ്രീവിയസ് ഡിഗ്രി ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് എക്ടോ ഹോർമോണുകൾ മക്കളെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടെ ചിത്രീകരണമുണ്ട് മക്കളെ രണ്ട് ഹോർമോണുകൾ ബോക്സിലുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഓക്സിറ്റോസിനും ഉണ്ട് വാസോപ്രസിൻ കണ്ടല്ല മക്കളെ രണ്ട് ഹോർമോണുകൾ ബോക്സിലുണ്ട് മക്കളെ ഓക്സിറ്റോസിൻ എവിടെയാ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ മക്കള
മക്കളെ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വാസോപ്രസിന് എവിടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വൃക്കയിലല്ലയോ മക്കളെ അങ്ങനെ വൃക്കയിൽ കൂടിയുള്ള ജലത്തിന്റെ പുനരാഗീരണത്തിന് സഹായിക്കുന്നു അല്ലെ മക്കളെ ആണല്ലോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പല പല ക്ലാസ്സുകളിലെ റാങ് ഫയലുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങളിത് കൃത്യമായിട്ട് സ്കൂൾ ഡ്രസ്സിൽ പറയുന്ന പോയിന്റുകളാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെ അത് അപ്പൊ ഹൈപ്പോതലാമസ് എന്ന ഓക്സിഡോസൻ പോയിട്ട് പ്രസോ സമയത്ത് ഗർഭാശയപേക്ഷകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ പ്രസോ പ്രക്രിയയെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ വാസോപ്രസന് പോയിട്ട് വൃക്കയിൽ പ്രവർത്തിക്കുക അവിടെ നിന്ന് ജലത്തിന്റെ ആഗിരണത്തെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ക്ലിയർ ആണോ ആ അത് മാത്രമല്ല പ്രസവ പ്രക്രിയ മാത്രമല്ല പാൽ ചുരത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ കൂടിയാണ് മക്കളെ ആരെന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മളുടെ ഓക്സിറ്റോസൻ അല്ലെ പാൽ ഉണ്ടാകാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രളാക്ടിനും പാൽ ചുരത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഓക്സിറ്റോസിനുമാണ് ഓക്കെ മക്കളെ എങ്ങനെയുണ്ട് ക്ലാസ്സുകളും കാര്യങ്ങളും പറയൂ നിങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്ലാസ്സുകൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ട് പലർക്കും എന്താണ് ഒരു ഒരു കുറച്ച് പ്രയാസമാരിയുടെ തോന്നും നിങ്ങൾക്ക് നമുക്കറിയാം കാരണം ഇത് നമ്മൾ അത്ര ഫെമിലിയർ അല്ല നമ്മളൊക്കെ കൂടുതൽ എം സി ക്യു പഠിച്ചു വന്ന ആൾക്കാരാണല്ലോ കൂടുതലും ആൾക്കാരും മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ മാത്രമേ പഠിച്ചു വന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും പുതിയൊരു രീതി വരുന്ന സമയത്ത് പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ചിലർക്ക് ബോറിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും ചിലർക്ക് ഭയങ്കര ടഫ് ആയിട്ട് തോന്നും മക്കളെ ആക്ച്വലി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ വെറുതെ വായിച്ചു പോവല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ക്ലാസ് കാണുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അറിയാം അല്ലെ നേരത്തെ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം വെറുതെ പറയുന്നതല്ല വെറുതെ ക്ലാസ്സുകൾ വായിച്ചു പോവല്ല ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്ന സമയം അതിൽ നിന്ന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് മക്കൾ ഇതേപോലെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ എന്താണ് അണക്കാദമി ആപ്പിൽ എടുക്കുന്നത് ആപ്പിൽ ഒരുപാട് ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അവിടുത്തെ ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുക യൂട്യൂബിലെ ക്ലാസ്സിനോടൊപ്പം അവിടുത്തെ ആപ്പിലെ ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുക ഫ്രീ എക്സാംസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ മക്കളെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനും ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ ഇതിനകത്തെ ഓക്കെ എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കാണുന്നുണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ വരുന്നുണ്ടൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ വരാൻ മതി കാരണം ഈ പറയുന്ന പോയിന്റ്സുകൾ ഒന്നും തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഈ പറയുന്ന റാങ്ക് ഫയലുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയോ ഉള്ള കാര്യങ്ങളല്ലത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കൂൾ ടെസ്റ്റ് ബേസ് ആയ കാര്യങ്ങളും പ്രീവിയസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്താണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നൂറ് ശതമാനം യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാവരും വരികയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിയാകുമ്പോ എത്തിക്കോളൂ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് കറണ്ട് ഓഫീസിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാകും കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ നാളെ രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് നമ്മള് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോളി വീണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവരും കൃത്യസമയം എത്തണം കൃത്യസമയം എത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഡെയിലി ക്ലാസ്സുകൾ വെക്കാം അത് കേട്ടോ ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ കൊണ്ടുപോകാം എക്സാം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഏറെക്കുറെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അത് വെറുതെ വായിച്ചു കൂടുതലല്ല കൃത്യമായിട്ട് എക്സാം വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരാം അത് ഓക്കെ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് കാര്യം നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ കമന്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ വിസിബിൾ ആവുള്ളൂ അതേപോലെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകൾ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ലൈക്കുകൾ കമന്റുകൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ദിവസം ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് വരാൻ തോന്നുന്നത് കേട്